Estamos en comunicación con Ayelén López, ella es funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tiene un cargo muy importante para lo que estamos hablando hoy, que es los colegios, los chicos, la juventud, porque es directora de la juventud, eh, y obviamente representa al gobierno del Frente de Todos. Hola, Yelén, buen día. Maximiliano Lecky y Augusto Niejai te saludan. ¿Cómo te va? Hola, Maximiliano, Augusto. Bien, bien. ¿Ustedes? Bien, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Y la primera pregunta que te queremos hacer, o reflexión que vos tengas ganas de hacer, es cómo estás viendo y viviendo eh, esta situación de los chicos y las clases. Un día a clases, otro día no a clases, un día una medida judicial que avala lo nacional, otro día una medida judicial que avala la ciudad. Debe ser difícil, ¿no?, que explicar sí. esto. Sí, es difícil como funcionaria, pero sobre todo como hermana, amiga de, de, de muchos eh, niños, niñas, jóvenes. Eh, yo también siendo estudiante universitaria, que quienes ya hace tiempo estamos en, en la virtualidad, no es que se han dejado de dar nunca clases en ninguno de los de los ámbitos eh, educativos, pero la verdad es angustiante y, y sobre todo te los he escuchado a ustedes de, de reflexionar y de ser serios como sociedad y como gobierno, nosotros estamos poniendo sobre todas las cuestiones la vida y, y el eje en frenar la circulación comunitaria que es lo que transmite eh, y genera cada vez más contagios. Eh, la verdad que por poner sobre... Sobre la mesa, lo, nosotros lo que propusimos y lo que y lo que queremos es que en los 35 distritos de Lamba, que es decir, el conurbano bonaerense, La Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que por 15 días las clases sean de modo virtual. Es decir, que no es que se suspenden las clases. Entonces me preocupa porque es confundir a la gente y sobre todo exponer a los pibes y a las pibas que hoy, ante las nuevas cepas, eh, los jóvenes, que quienes quizás en, en, la, en la primera ola eh, pedíamos que sean responsables y solidarios y salíamos a hacerle las compras a nuestros adultos mayores y a los grupos factores de riesgo, porque no éramos, eh, es decir, no nos afectaba de la misma manera el virus que les afectaba a los grupos factores de riesgo. Hoy, ante las nuevas cepas, eh, no se sabe cómo le puede afectar. O sea, hay jóvenes que se están muriendo hoy en día y, y la verdad que, que ponemos esas, esas cuestiones sobre, sí. sobre todo. Eh, Ayelén, eh, cuando vos decís eso, uno desde, desde todo punto de vista, sobre todo humano, lo entiende. Ahora, vos escuchás, digamos, a la oposición, en este caso encarnada por el jefe de gobierno de la ciudad, que dice los datos con los que cuenta la nación no son correctos o son errados. Entonces, ahí ya entra una discusión después política, porque todo se politiza en Argentina. Y a mí me pasa como ciudadano, además también como este hermano, como tío, como este, que obviamente que sé lo que están pasando los chicos cada uno en su casa, que no sabe a quién creerle, porque sale de la grieta, porque en realidad no tiene una posición política tomada. Entonces, ¿le creo a uno o le creo a otro? ¿A quién tengo que creerle si yo estoy sentado en mi casa? Sí, es difícil que una desde un teléfono de su lugar de trabajo pida a la gente que crea en una cosa o la otra. Yo lo que creo es que... Digo, Hoy la oposición está cayendo muy bajo en militar un virus. Nosotros estamos militando la vida, la vacuna, en seguir vacunando todos los días a cada a cada vez más personas. Nosotros en el día de ayer eh, vacunamos más de 16.000 personas cuando los contagios en la provincia de Buenos Aires están siendo entre 7.000 y 8.000 en estos últimos días. Entonces, como nosotros los números que nos ponemos y los números que nos fijamos es cómo bajamos la cantidad de contagios y cómo vacunamos a cada vez más personas, más seres humanos, porque es como decís vos, detrás de estos números hay seres humanos. Y la verdad que uh -huh. me cuesta recomendar a quién creer, pero sí poder decir eh, esta reflexión. Eh, Ayelen, eh, ¿tenés eh, de alguna manera eh, preocupación por parte de padres de la comunidad educativa? ¿Se acercan? a la dirección que vos representás, que obviamente representa a los jóvenes, no solo desde el punto de vista educativo, sino desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista social, que después nos vamos a adentrar en eso, pero este, ¿hay consultas a la dirección por parte de los padres? Sí, nosotros, nuestra dirección, como vos decías, no, no solo tiene que ver con lo educativo, quizás lo, lo más cercano como línea de trabajo que nosotros tenemos, además de acompañar a la dirección general 
de Cultura y Educación a, a la directora Agustina Vila, nosotros trabajamos fuertemente con los centros estudiantes, es decir, eh, la organización de los pies y las pibas dentro de las escuelas. Y muchas veces se ven las redes sociales o, o padres publicando en las redes sociales como, bueno, mi hijo llora, mi hijo se pone mal. Y también vemos la otra cantidad de padres que, es, que también invitan a repensar la educación. Nosotros como jóvenes, yo hoy tengo 25 años, terminé la secundaria hace 7 años. Eh, hoy estudiante universitaria. Nosotros, eh, estas nuevas generaciones en, en la sociedad y en la comunidad, venimos proponiendo también repensar eh, las estructuras de la educación, la presencialidad, eh, necesitamos repensar la educación, como ustedes decían, necesitamos que todas las los dirigentes, eh, la, las áreas representativas de, de la sociedad y también, como decía yo, los centros estudiantes, que también son un área, un, un órgano más de representación en, en los pies y las pibas, necesitamos pensar, porque hoy son los pies y las pibas quienes se organizan también, quizás hoy no físicamente en la escuela, pero se organizan cómo llevarle un bolsón de comida a su compañero que se tiene que aislar con su familia, cómo, cómo eh, prestarse los dispositivos eh, para tener clases virtuales, que también, digo, como, como gobierno y como Estado tenemos que, que repensar cómo volvemos a poner en valor un programa como fue el, el Conectar Igualdad o, o hoy la renta, eh, eh, el poder acceder a pagar internet, eh, todas esas cosas que venimos pensando, eh, tenemos que ver cómo las mejoramos, porque la nueva normalidad no vamos a volver a, a como era todo antes. Va a ser muy difícil que volvamos a que sea. Y también hay que pensar si queremos volver a que sea todo como era antes. Digo, es hora de pensar sí. como ciudadanos eh, en qué sociedad y en qué mundo queremos vivir, porque ya no solo pensamos en país y en provincia, estamos hablando de algo, de algo que le afecta a todo el mundo. Ya que estás diciendo el tema de el tema de, de los servicios, eh, aprovecho y le contamos a nuestros que ha salido una solución del ENACOM en estos días, donde ha aclarado, porque viste que acá hay que aclarar todo en este país, que no pueden aumentar los servicios de internet de telefonía durante el mes de mayo, junio, que no hay ninguna resolución que permita a las empresas que en aumento dos meses. Lo aviso y lo aclaro, porque si las empresas deciden hacerlo, están fuera de la ley y hay que reclamarlo. Déjame de intro, introducir a esta conversación a Augusto Niesgay, que te quiere preguntar. Hola, Yelén, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, Augusto, bien. Te, te quiero consultar particularmente eh, cuál es tu opinión acerca de... Eh, a, a, algo que yo hablaba el fin de semana y decía, parece que se está queriendo como instalar, y lo decíamos la semana pasada con Maxi, que los culpables aquí son los docentes en algún punto, ¿no? Eh, y creo que son los grandes damnificados. Ayer en más de un canal de televisión se decía los chicos vuelven a las aulas cuando nunca dejaron de ir a las aulas porque el viernes hubo clase presencial y eh, en todo caso el lunes este, no... A ver, digo, iba eh, al menos virtual. en Capital Federal iba, iba a ser virtual y nunca dejaron de estar en las aulas. Entonces digo, ¿crees que se... A ver, los grandes, los grandes perdedores de todo esto son los docentes es la gente que, 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 bueno, que justamente tiene que, que salir a trabajar, a laburar, lo decíamos recién, digo, el docente que tiene que mandar a sus hijos a la escuela y encima tiene que preocuparse por ver si tiene que ir a trabajar o no. Creo que es lo que se está perdiendo de vista en, en toda la discusión, me parece. Sí, tal cual, la verdad que es muy triste, porque los docentes, como los médicos, los enfermeros, digo, como todas las personas de la sociedad, también son parte, o sea, también sufren, o sea, pareciera que son marcianas extraterrestres que quieren que, que todo esto le vaya mal, y me parece que quienes son los que quieren que le vaya mal es esta oposición que está militando un virus y, y en contra de la vacuna y de la vida de las personas. Eh, a mí me pasa, digo, de reflexionar como ciudadana, me, me da mucha cosa la manera que... que eh, a mí me pasa digo, con mi profesor universitario, o sea, está 24 siete como decimos los pies y las pibas contestando mensajes de WhatsApp, seguramente desde su celular, porque también ellos mismos se tienen que pagar internet. Y la verdad que, que me, me genera mucha bronca el, el ver, seguramente ustedes lo habrán visto, como decir que tienen que devolver las vacunas que les pusieron por ser esenciales. Estamos pidiendo 15 días de no presencialidad porque creemos que la presencialidad vuelva. Pero antes de la presencialidad, uh -huh. si los contagios suben a 20.000 casos todos los días, o sea, 
en qué lugar estamos poniendo la vara a nosotros, como y lo voy a repetir siempre, la ponemos en la vida y, y, y en el ser humano como, como actor principal de todas estas cuestiones. Y los docentes y los médicos y los enfermeros son los, los mayores seres humanos que tenemos hoy que estamos enfrentando todos juntos esta situación, ni hablar los científicos que todo el día, todos los días analizan las nuevas cepas, las, la, las composiciones de las vacunas, como deberíamos todos tener que estar ayudando, no generando incertidumbre y miedo ante todas estas situaciones. Ayelen, déjame preguntarte un poco por la gestión, porque ya va este, más de un año de gestión en la provincia de Buenos Aires y sé que tienen un programa muy interesante que se llama bonaerenses solidarios que no todos conocen, aunque sí muchos se van inscribiendo y se van de alguna manera pasando la información, me gustaría que nos los describas, nos los cuentes y se lo puedas contar a muchos chicos que por ahí en este momento justamente están en su casa dentro de la provincia de Buenos Aires y es un plan sumamente interesante para poder este, integrar, ¿no? Sí, la verdad que es un programa eh, que hoy... Nosotros cuando asumimos en la dirección de juventudes, en esta dirección que, que nos invita a hacer una dirección transversal, en pensar cómo, cómo fortalecer y crear políticas públicas destinadas a los jóvenes de la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires eh, la población aproximadamente es de 17, 18 millones y aproximadamente 4 millones somos jóvenes de 14 a 29 años. Bueno, a nosotros nos toca pensar, como ustedes decían, la salud de los pibes, la educación de los pibes, en conjunto con cada ministerio que también piensan esos temas específicos. Cuando nosotros llegamos, eh, no había políticas pensadas para las juventudes, eh, es decir, la, la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires eh, dejó solo un programa, que era Centros Juveniles, que era apoyo económico a instituciones que trabajan con los chicos, eh, y la verdad que, que era lo único que tenía la Dirección de Juventudes. Hoy nosotros contamos con más de seis programas que acompañan, obviamente, las trayectorias educativas, laborales, pero también el gobernador Axel Kicillof, el año pasado, en, en, en mayo vamos a cumplir ya un año, lanzó el programa Bonarenses Solidarios y Solidarias, que es un, un programa donde las personas se inscriben y a través de distintas tareas pueden colaborar en este marco de pandemia. Hemos tenido bonarenses uh -huh. solidarios y solidarias que han funcionado como nexos eh, telefónicos y virtuales de contactos estrechos, donde nosotros después como gobierno de la provincia de Buenos Aires, quienes no podían sostener un aislamiento en sus casas, íbamos y los asistíamos alimentariamente o con artículos de limpieza, también ponían su cuerpo ante ante poder llevar llevarle las cosas. Nos pasó en Villa Azul, nosotros por 15 días habíamos cerrado la circulación del barrio, muchos bonarenses solidarios y solidarias, nosotros los contactamos y rápidamente, obviamente con las medidas de prevención y artículos de cuidado personales, nos han ayudado en los reglamentos del barrio, estamos acompañando los operativos de detectar de salud, estamos haciendo muchísimas tareas eh, de colaboración y de organización de la comunidad en, en esta situación. Entonces, cuando hablamos de, de, de cómo se puede ayudar en esta pandemia es poniendo el cuerpo o poniendo quizás eh, tu teléfono, tu tiempo, en preguntarle al otro cómo está y qué necesita y no en poner en duda o en señalar con el dedo a quienes, eh, nada, hoy están poniendo todo en esta pandemia. Y sobre todo creo que lo más sí. importante que podemos ten, poner todos nosotros es tratar de no circular eh, y, de, y de no generar movimiento del virus. Así que... Ayelén, te hago... Te hago la última, abuso de tu tiempo, pero lo nombraste no, recién en, en, en parte de, de, la, de, de la reflexión que hacías y, y de lo que nos contabas. ¿Qué pensás que en el peor momento de la pandemia haya aparecido nuevamente María Eugenia Vidal, la ex gobernadora de la provincia, con todas las carencias que vos nos estás contando que dejó en el marco de la juventud en la provincia de Buenos Aires? No, la verdad, eh, a mí me da un poco de vergüenza, no solo ella, sino la, la, la oposición argentina, ¿no? Porque, como ustedes decían, debemos ser serios, digo, tenemos que venir hoy a repensar la humanidad y en qué futuro queremos vivir. Y la verdad que hace eh, un año y medio han tenido todas las herramientas, sin un virus eh, sanitario de por medio, eh, para, para ejecutar un montón de políticas que nosotros las empezamos a ejecutar antes de la pandemia, pero la pandemia nos puso 
a, a, a la salud y a, y a la alimentación de, de nuestra sociedad como mayores políticas. Eh, hoy estamos pensando cómo salvamos vidas y cómo la gente tiene un plato de comida en la mesa de sus casas. Digo, después por, to, de, por fuera de todo eso hay que seguir pensando, pero la prioridad está puesta en eso. Eh, yo hoy eh, sigo esperando que el gobierno anterior se haga cargo de la, de la muerte de dos docentes que han muerto en una explosión, como Sandra y Rubén, eh, en el municipio de Moreno. O seguimos esperando una respuesta de por qué quitaron el programa Conectar Igualdad, o que venía entregando computadoras en cada una de las casas a nivel nacional, que hubiésemos llegado de otra manera a enfrentar esta pandemia. Exacto. Entonces, se genera bueno, un poco de bronca. A... Ah, excelente, quiero agradecer, la verdad que este, hacía mucho que queríamos charlar con vos este y otros temas, espero que no sea la última vez en el año, te mando un abrazo grande y gracias por atender a Radio Sónica y a la Ranque. No, muchas gracias a ustedes por dejarnos reflexionar, creo que, que nos hace mucha falta esto entre, entre todos nosotros. Totalmente, te mando un abrazo grande y le decimos a todos nuestros oyentes que estábamos hablando con Ayelén López, funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires, directora de la juventud, eh, de, obviamente que representa al frente de todos, y me parece que son los temas trascendentes que hoy necesitamos reflexionar. Volvemos en minutos. Información justa.